Этой осенью отмечает важную дату как в истории Новосибирской области, так и в истории всей отечественной науки. Юбилей академика Михаила Лаврентьева. С его именем связано становление и развитие Академгородка, а также выдающиеся научные открытия. В честь дня рождения известного ученого сегодня в Новосибирске стартовали памятные мероприятия. Дмитрий Белькевич, подробнее. Уличная фотовыставка в честь юбилея академика Лаврентьева открылась сегодня в Академгородке. Для экспозиции использовали фотографии из архивов семьи академика, а также Института гидродинамики имени Лаврентьева и электронного архива фотолетопись. Выставка повествует как о личной жизни основателя Академгородка, так и об интересных фактах его научной деятельности. Михаил Алексеевич Лаврентьев с присущей ему энергией сумел сделать так, что в 1957 году было принято решение о создании Сибирского отделения в тот момент Академии наук Советского Союза и э, строительство городка для ученых близ Новосибирска. На открытии выставки не только продолжатели дела Лаврентьева, но и те, кто работал с ним бок о бок. Я познакомился с Михаилом Алексеем еще в Москве в апреле 1958 -го года в его кабинете там где подписывал распределение в сибирское отделение. И он меня спросил, ты с Украины, я говорю, да, а Морозов не боишься? Я говорю, да нет, ну давай езжай. Вот я приехал в мае месяце 1958 -го года в Сибирь, еще не было ни Академгородка, ни института, все сидели в городе на Советской 20. Академ городок разрастался, формировались институты. Ученые переехали ближе к месту работы, а основателя сибирского отделения называли ласково дед. Свободное от работы время, как рассказывают историки, они проводили в местном клубе под интегралом, где за столиком обсуждали науку. Это, допустим, меню, потому что это был не только клуб, это был кафе-клуб. Это было такое ноу-хау, скажем так, того времени. Это цены и список того, что можно было заказать, отдохнув, ну, допустим, потанцевав в клубе, там, поговорив о великом, потому что в клубе не только отдыхали, но и э, были очень интересные дискуссии, встречи с людьми и называли Академ городок третьей культурной столицей после Москвы и Ленинграда. Юбилей Михаила Лаврентьева отмечают 19 ноября. Празднование растянется на несколько недель. Вот сегодня на линию по маршруту 8Э, связывающим Академгородок с Новосибирском, вышел необычный автобус. На него нанесли надписи с символикой сибирского отделения РАН, а внутри установили компостеры для билетов, чтобы частично воссоздать атмосферу того времени. На этом автобусе уже прокатились те, кто застал момент становления сибирской науки, и молодые ученые СУРАН, перед которыми стоят новые масштабные задачи. Один из проектов – строительство кольцевого источника фотонов – СКИФ. Сейчас проект в стадии разработки. Он занимает центральное место в программе развития Академгородка. Сегодня идет своеобразная перезагрузка. Утвержденная президентом программа Академгородок 2.0 для нас это возможность заново открыть для себя горизонты науки и использовать научные достижения в развитии нашей экономики. Проект «Академ Городок 2.0» предусматривает не только глубокую проработку передовых технологий и направлений, но и развитие инфраструктуры, пользоваться которой смогут не только ученые, но и все жители мегаполиса. Дмитрий Белькевич, Алексей Зубила, Новости ОТС.